continuing our series on the parables of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत में अभी हैं. And today uh, is the twentieth parable uh, that we will be looking at. और आज प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों का बीसवां भाग है जो हम देखेंगे. That means Jesus did speak a lot of parables. <laughs> इसका मतलब है कि प्रवीष्य मुसी ने बहुत सारे दृष्टांत बोले सम ऑफ देम द स्मॉलर वंस वी हैव नॉट इवन इंक्लूडेड वी हैव ग्लॉस्ड ओवर देम एंड वी हैव वी आर पिकिंग अप ओनली द मोस्ट फेमस वंस एंड एंड द लार्जर पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट और बहुत से छोटे दृष्टांतों को तो हमने अभी देखा भी नहीं लेकिन हमने जो ज्यादा बोले गए और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उन दृष्टांतों को देखा अभी तक दिस 20th पैराबल ऑफ जीसस और ये जो बीसवा दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह का इज अबाउट अ रिच मैन एंड अ पुअर मैन कॉल्ड लाजरस ये एक धनी व्यक्ति के बारे में है और एक गरीब व्यक्ति के बारे में जिसका नाम लाजरस है एंड दिस इज फाउंड इन द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लुक और ये पाया जाता है लुका रचित सुसमाचार में चैप्टर 16 उसके 16 अध्याय में वर्सेस 19 टू 31 लुका 16 जैसा थोड़ा पिछले पिछले हफ्ते का जो हमने दृष्टांत देखा था इसी अध्याय में इट टॉक्स अबाउट दी आफ्टर लाइफ वो भी हमें जीवन के बाद के बारे में बताता है हेल एंड हेवन स्वर्ग स्वर्ग और नरक के विषय में व्हाट कुड हैपन आफ्टर डेथ और क्या हो सकता है मृत्यु के पश्चात बट लेट्स रिमेंबर व्हेन वी आर रीडिंग एंड मेडिटेटिंग ऑन दिस पैराबल पर हम याद रखे जब हम इस दृष्टांत को सुनते हैं पढ़ते हैं उसमें मनन करते दिस पैराबल इज नॉट टू टीच द पर्पस ऑफ दिस पैराबल इज नॉट टू टीच अस अबाउट द आफ्टर लाइफ के इस दृष्टांत का जो उद्देश्य है वो हमें जीवन के पश्चात होने वाली बातों के बारे में बताने के लिए नहीं है। और ये उस विषय में भी नहीं है उसका उद्देश्य कि स्वर्ग और नरक कितनी दूर है और उसके बीच की दूरी कितनी है रेदर दिस पैरबल इज अबाउट हाउ टू लिव रिस्पॉन्सिबली हियर राइट हियर ऑन दिस अर्थ परंतु जो उद्देश्य है इस दृष्टांत का वो ये कि हम पृथ्वी पर अभी इस समय कैसे जिम्मेदारी पूर्ण से रह सकते हैं इफ द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड अस यदि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है इफ वी आर प्रिविलेज्ड इन एनी मैनर और यदि हमारे पास ऐसा सौभाग्य है किसी तरह का हाउ कैन वी लिव रिस्पॉन्सिबली राइट हियर ऑन दिस अर्थ तो हम जिम्मेदारी के साथ आज अभी इस पृथ्वी पर कैसे जी सकते हैं व्हाट टू डू विद आवर पोजेशंस दैट गॉड मे हैव प्रोवाइडेड फॉर अस और परमेश्वर ने जो हमें दी है जरूरत की चीजें हम उनको कैसे ध्यान कर सकते हैं दैट इज व्हाट जीसस हैड इन माइंड व्हेन ही शेयर्ड दिस पैराबल और यही प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में छा था जब उन्होंने इस दृष्टांत को हमें सिखाया देयरफॉर लेट अस नॉट कमिट द मिस्टेक ऑफ टेकिंग आउट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम दिस पैराबल इसलिए हम ऐसी गलती ना कर बैठे कि हम इसमें से कुछ कुछ हिस्से यहां से निकालें एंड फॉर्म आवर टीचिंग्स अबाउट द एंड ऑफ लाइफ और आफ्टर लाइफ और हेवन और अर्थ और किसी प्रकार से एक शिक्षा ऐसी शिक्षा को बना लें जो प्र, जो जीवन के पश्चात की बातों के लिए है या नरक और स्वर्ग के बीच में है नाउ दिस पैराबल आल्सो मस्ट बी सीन इन इट्स वेरी कॉन्टेक्स्ट और ये जो दृष्टांत है हमको इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि ये सुनने वाले कौन है और किस संदर्भ में बोला गया टू हुम वॉज जीस एड्रेसिंग प्राइमरी दिस पैराबल के मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह किसके विषय में किसको बता रहे हैं एंड व्हाट वाज ही एड्रेसिंग और वो किस बात की चर्चा कर रहे हैं रिमेंबर दिस पैराबल द होल चैप्टर एक्चुअली चैप्टर 16 और आप याद रखें कि ये जो पूरा अध्याय है लुका 16 का एंड आल्सो द प्रीवियस चैप्टर 15 ऑल दीज पैराबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर और पंद्रह अध्याय के जो दृष्टांत है ये सब एक दूसरे से मेल खाते हैं दिस चैप्टर बिगिन एंड एंड विद पैराबल्स दैट डील स्पेशली विद वेल्थ एंड मनी 
और ये जो दृष्टांत इस अध्याय में ये खास तौर से चर्चा करते हैं संपत्ति से और पैसे के साथ नाउ मेनी पीपल डोंट लाइक द चर्च टू टॉक अबाउट मनी और बहुत से लोग जो चर्च में आते हैं वो पैसे के विषय में बातचीत नहीं करना पसंद नहीं करते और दे से पास्टर्स और चर्चेस ऑलवेज वांट टू गेट मनी एंड सो दे वांट टू टीच अबाउट मनी और उनका कहना है कि जो पास्टर लोग हैं वो हमेशा पैसे के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए वेल इफ दैट इज द केस यदि ऐसा है देन दीस पास्टर्स इंक्लूडिंग मी आर राइट तो ये जो पास्टर लोग हैं और जो मैं भी हूँ तो हम सही हैं। बिकॉज इन द न्यू टेस्टमेंट क्योंकि नए नियम में इफ यू एनालाइज जीसस टीचिंग यदि आप प्रभु यशु मसीह के शिक्षाओं को देखें मोर देन हैवन एन अर्थ स्वर्ग और नरक से मोर देन सालवेशन उद्धार से ज्यादा मोर देन एनी किसी भी चीज से ज्यादा जीसस एक्चुअली टॉक्स अबाउट मनी इन द न्यू टेस्टमेंट प्रभु मसीह ज्यादातर बातचीत करते हैं पैसे के विषय में नए नियम में देखें तो ही वॉन्ट्स एस टू हैव द राइट परस्पेक्टिव अबाउट द मनी और प्रभु यशु मसीह चाहते हैं कि हमारे पास एक सही देखने का नजरिया होना चाहिए पैसे के प्रति इन दिस पैराबल ऑफ इन दिस चैप्टर सिक्सटीन ऑल्सो इसलिए इस सोलवे अध्याय में भी दिस चैप्टर बिगेन विद जीसस मैंशनिंग अबाउट रिच मैन इसलिए प्रभु यशु मसीह इस दृष्टांत इस अध्याय को शुरू करते हैं एक धनी व्यक्ति के द्वारा और उसके पास बहुत बड़ा खेत था बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी और उसके पास एक भंडारी भी था जो बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट था वी ऑलरेडी लुक एट दैट पैराबल ऑफ फर्स्ट पैराबल ऑफ चैप्टर सिक्सटीन लास्ट वीक और सोलह अध्याय के हम पहले दृष्टांत को पिछले हफ्ते देखे वट वॉज द रेस्पॉन्स ऑफ द फेरिसीज टू दैट काइंड ऑफ टीचिंग तो ऐसी शिक्षा के प्रति जो फरीसी लोग थे उनका क्या उत्तर था वर्ष फोर्टीन ऑफ चैप्टर सिक्सटीन इफ यू कैन काइंडली रीड लुका सोलह के चौदह सोलह अध्याय की चौदह आयत में ये लिखा है वट दे वट लवर्स ऑफ मनी Yes. Who Jesus? Mm-hmm. So when they heard Jesus talking about money and what he did in the previous parable, they this made the Pharisees mad at him. जब प्रभु यीशु मसीह ने इन इस शिक्षा को इसके पहले दृष्टांत में दिया तो जो फरीसी जो सुन रहे थे जो धनी और लोभी थे वे ये सुनकर नाराज हो गए और उसको ठट्टों में उड़ाने लगे एंड देर फोर इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू टीच प्राइमरली टू द फेरिस और इसलिए इस शिक्षा को जारी रखते हुए फरीसियों को शिक्षा देते हुए जीसस मैं अबाउट द लॉ एंड द प्रॉफिट इन वर्स सिक्सटीन और प्रभु यशु मसीह ने व्यवस्था और भविष्यताओं के विषय में भी बातचीत करी एंड इन द सेम वीन ही कंटिन्यूज इज टीचिंग और उसी तरह वो अपनी शिक्षाओं को जारी रखते हैं एंड फ्रॉम वर्स 19 ऑनवर्ड्स और 19 आयत से ही शेयर्स अ पैराबल अबाउट अ रिच मैन एंड अ पुअर मैन और 19 आयत से वो एक और दृष्टांत बताते हैं एक धनी व्यक्ति के विषय में और एक गरीब कंगाल लाजर के विषय में नाउ मोस्ट ऑफ द फेरिसीज इन हिज डे ज्यादातर जो फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के दिन में थे एंड मेनी अदर रिलीजियस टीचर्स एंड मेनी अदर रिलीजियंस आल्सो अराउंड दैट टाइम और बहुत से जो धर्म गुरु थे और दूसरे अगवे थे दूसरे धर्मों के दे बिलीव दैट इफ समबडी इज ब्लेस्ड वो ऐसा विश्वास करते थे कि यदि कोई आशीषित है इफ समबडी इज प्रॉस्परस और यदि कोई धन संपन्न है इफ समबडी हैज एवरीथिंग गोइंग ऑल राइट फॉर देम एंड दे आर सक्सेसफुल और यदि किसी के जीवन में सब कुछ अच्छा भला चल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा सबल है दे आर पॉपुलर वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है दे कैन अफोर्ड एनीथिंग वो कुछ भी खरीद सकते हैं दे लिव अ लग्जूरियस एंड प्रॉस्परस लाइफ वो बहुत ही आरामदायक और बहुत ही धन संपन्न जीवन बिताते हैं दोज रिचेस एंड दोज वेल्थ एंड हेल्थ इन देयर लाइफ सिग्निफाई दैट गॉड हैज इंडीड ब्लेस दैम तो उनके अनुसार यदि कि किसी का अच्छा स्वास्थ्य है उसके पास धन संपत्ति है तो उनके अनुसार परमेश्वर ने उनको बहुत आशीषित किया दैट काइंड ऑफ अ प्रॉस्पेरिटी लाइक वी सी इन दिस पैराबल विद दिस रिच मैन 
और इसी प्रकार के धन संपन्नता जो हम इस दृष्टांत में इस धनी व्यक्ति के विषय में देखते हैं वॉज ए साइन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग ये एक तरह का एक चिन्ह था परमेश्वर की आशीष का ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ poverty and sickness and persecution and suffering was a sign of sinfulness for them aur unke anusar dusri taraf kangali aur bimari aur kisi prakar ka satavo unke liye ek papi jeevan ka hissa tha if you look if you lived a righteous life aur yadi wo dharmi jeevan bitate then success and uh, wealth and health and prosperity will be your reward they believed aur wo vishwas karte the ki yadi aap dharmi tarike se jeevan bitate hain to aapke aapke sath sath aapko acha dhan sampatti aur acha sab kuch swasth milega but if you did not have health wealth and prosperity aur yadi aapke paas अच्छी अच्छा स्वास्थ्य अच्छा धन संपत्ति नहीं है इफ यू आर गोइंग थ्रू ए सफरिंग और परसिक्यूशन और यदि किसी प्रकार से तुम सताव से और किसी पीड़ा से निकल रहे हो इफ यू आर सिक और यदि आप बीमार हो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद कैंसर और सम अदर डिजीज दैट कुड बी कुड नॉट बी क्योर्ड और यदि कोई ऐसी बीमारी से आप संघर्ष कर रहे हो जो जिसका कोई इलाज नहीं दे बिलीव्ड इट इज बिकॉज़ ऑफ योर सिन तो उनका विश्वास था कि ये तुम्हारे पाप की की वजह से है थ्रू दिस पैरेबल और इस दृष्टांत के अनुसार जीसस वांटेड टू शैटर दोस काइंड्स ऑफ बिलीव्स प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वास को तोड़-फोड़ और चकनाचूर करना चाहते हैं रिमेंबर जीसस पैरेबल्स एंड स्टोरीज ब्रिंग सम काइंड ऑफ अ सरप्राइज और आप याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत किसी प्रकार का अचंभा हमारे लिए लाते हैं सो इन दिस पैरेबल आल्सो देयर आर लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस इसलिए इस दृष्टांत में भी बहुत से अचंभा देने वाली बातें हैं लेट्स सी द टू कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस दैट वी फाइंड इन दिस पैरेबल तो हम इस इस दृष्टांत में देखेंगे कि दो अलग अलग विभिन्न प्रकार की तस्वीरें हैं नंबर वन देर इज अ रिच मैन पहली बात एक धनी व्यक्ति है वी डोंट नो वट हिज नेम इज हमें नहीं पता उसका नाम क्या है एंड बट एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग ग्रेट फॉर हिम ऐसा लगता है कि उसके साथ सब कुछ भला चल रहा है वंस लिव द रिच मैन वर्स 19 उन्नीस आयत में लिखा है एक धनवान मनुष्य था एंड इट सेज ही वॉज क्लोथ इन पर्पल और वचन में लिखा है कि वो बैंज नहीं कपड़े पहनता था एंड फाइन लिन और मल मल पहनता था एंड फीस्टेड समी एवरी डे और वो प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था रहता था पर्पल वॉज अ डाई और पर्पल क्लोदिंग सिंबलाइज रिचनेस बिकॉज पर्पल क्लोथ वर क्वाइट एक्सपेंसिव इन दो और उन दिनों में बैंजनी कपड़े जो है वो एक चिन्ह था धन संपत्ति का और वो बहुत महंगा होता था सो ही वॉज डिस्प्लेइंग दिस इमेजिनरी मैन द रिच मैन इन जीस स्टोरी और प्रभु यशु मसीह अपने इस कहानी में इस धनी व्यक्ति के विषय में बताते हैं डिस्प्ले ऑल द एविडेंस ऑफ वेल्थ जो हर तरह का एक चिन्ह दिखाते हैं जो धन संपत्ति संपन्न व्यक्ति के लिए होना चाहिए। वॉज ड्रेस्ड वेल वो अच्छे कपड़े पहनता था ही ऑल्सो डाइंड वेल और वो खाना भी अच्छा खाता एवरी डे वॉज ए पार्टी डे फॉर हेम और हर दिन उसके लिए बहुत अच्छा खाना पीना होता था। इट वॉज नॉट ऑन ओकेशन और ये कभी कभी नहीं होता था बट एवरी डे फॉर हेम वॉज अमचुअस फीस्ट लेकिन हर दिन वो सुख विलास के साथ खाना खाता था एंड थर्डली ही वॉज ऑल्सो सर्व बाई अदर्स और तीसरी बात यह है कि हर दिन उसकी सेवा की जाती थी एवरीबडी वॉज अराउंड हेम टू सर्व हेम ही हैड मेड इट ग्रेट इन लाइफ ही वॉज पॉपुलर ही वॉज रिच ही वॉज प्रॉस्परस एवरीथिंग वॉज ग्रेट फॉर हेम और उसके चारों तरफ लोग उसकी सेवा करते थे उसका अच्छा जीवन चल रहा था वो धनी था अच्छा खाना पीना खाता था धूमधाम से रहता था सो दो टाइम और अब जो लोग यीशु के इस दृष्टांत को सुन रहे थे उसके समय में दे मस्ट बी से ओ वाह वॉट अ ब्लेसड मैन गॉड हैज इन डीड ब्लेस्ड हिम ही मस्ट ऑल्सो बी अ राइचस मैन तो उनके अनुसार उनके विचारों में ये जो धनी व्यक्ति था वो बहुत ही आशीषित व्यक्ति था और हो सकता वो बहुत धर्मी भी हो एंड सेकेंडली दूसरी बात वी सी इन कॉन्ट्रेस्ट टू दिस मैन अ सेकेंड मैन इज मैं इन द पैरबल और दूसरा जो हम उसके विपरीत में देखते हैं तस्वीर वो है एक कंगाल गरीब लाजरस के विषय में वर्ष ट्वेंटी सेज और बीस आयत में ये लिखा है एंड एट हिज गेट दैट मीन्स द रिच मैं गेट 
और जो धनी व्यक्ति था व्यक्ति था उसके गेट पर वॉज लेड और सिटिंग और लेइंग अ पुअर मैन नेम्ड लाजरस उसमें लिखा है कि लाजर जो था उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था नाउ दिस इज द ओनली पैराबल और ये यही केवल एक ऐसा दृष्टांत है इन विच जीसस डज मेंशन द नेम ऑफ ए कैरेक्टर इन हिज पैराबल जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक चरित्र के विषय में अपने दृष्टांत पे एक नाम देते हैं वी हैव लुक्ड एट एट लीस्ट नाइनटीन ट्वेंटी पैराबल सो फार और अभी तक हमने उन्नीस दृष्टांत देखे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए जीसस डज नॉट मेंशन देम बाय नेम प्रभु यीशु मसीह ने किसी में भी कोई नाम नहीं लिया इवन द रिच मैन इज लेफ्ट अननेम्ड वी डू नॉट नो हु ही वाज यहां तक कि जो यहां धरी व्यक्ति का जिक्र है उसमें उसका नाम नहीं लिया हमें नहीं पता वो कौन था बट दिस पुअर मैन इज नेम्ड लाजरस परंतु जो ये गरीब कंगाल व्यक्ति है उसका नाम दिया गया लाजर आई थिंक दिस वाज सिग्निफिकेंट फॉर जीसस टू टू मेंशन हिज नेम मैं सोचता हूं ये महत्वपूर्ण था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो ये नाम ले यहां पर सी द रिच मैन हैज एवरीथिंग गोइंग ग्रेट जो धनी व्यक्ति है उसका सब कुछ अच्छा भला चल रहा है बट व्हाट अबाउट द पुअर मैन लेकिन इस गरीब व्यक्ति के साथ क्या है ही वाज कवर्ड विद ओपन सोर्स और वंड्स और वो उसके जो घाव थे वो खुले हुए थे and he was poor wo gareeb tha and he was laying outside the gates of this rich man wo is dhani vyakti ki devdi par chhod diya jata tha and how did he expect his meal to come from aur wo kaise apeksha karta tha ki uski bhojan us us tak pahunche verse 21 says ek ki saath mein likha hai who desired to be fed with what fell from the rich man's table और वो चाहता था कि धनवान की भेज पर की झूठन से अपना पेट भरे मोर ओवर इवन द डॉग्स केम एंड लिक्ड हिज सोर्स यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे दिस पुअर मैन इज पिक्चर्ड हियर इन कंट्रास्ट टू द रिच मैन एज एज वेरी डेस्टिट्यूट और यहां पर इस धनी व्यक्ति के विपरीत में इस गरीब लाजर को बताया गया जो बहुत ही ज्यादा गरीब है बहुत ही ज्यादा परेशान अवस्था में ही इज नॉट ओनली डेस्टिट्यूट वो केवल परेशान ही नहीं है बट ही इज आल्सो सफरिंग विद अ नेस्टी डिजीज परंतु वो घावों से भरा हुआ भी है ही हैज ओपन अल्सर्स और उसके शरीर में खुले हुए घाव हैं दैट मींस इट हैज ही हैज बिकम रिपल्सिव टू अदर्स नोबडी वांट्स टू बी अराउंड हिम और इसका मतलब यह है कि उसके चारों तरफ लोग उसके पास आसपास आना भी नहीं चाहते। According to the Jewish culture of the time, और उस समय क्या जो यहूदी संस्कृति थी, he must have been declared unclean। और उनके अनुसार तो उसको नापाक भी कहा जाता है। That means if anybody touches him, they also become unclean। और इसका मतलब यह है कि यदि कोई उसको छू भी ले तो वो भी नापाक हो जाएगा। so इसलिए कोई भी उसकी संगति में नहीं आना चाहता the only companions he had, जो भी उसके संगी थे आर द डॉग्स वो है कुत्ते इवन द डॉग्स इन दैट कल्चर वर कंसिडर्ड अनक्लीन यहां तक कि उस संस्कृति में कुत्तों को भी नापाक माना जाता था सो फॉर फॉर हिज डेली सस्टेनेंस और उसके हर दिन के जीने के लिए ही वाज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्सेस फूड नॉट जस्ट फूड बट एवरीथिंग दैट वाज वेस्टेड दैट वाज थ्रोन ऑफ द टेबल and that was not considered valuable <coughs> that would come down from this rich man's table so that he could feed on that aur har din uske liye jo jeene ke liye usko chahiye hota tha wo is dhani vyakti ki table pe se uski mez pe se jo bhi chur char jo bhi juthan girti thi wo iska hissa hoti thi jesus doesn't name this man prabhu yeshu masi is dhani vyakti ka naam nahi lete but jesus does name this man poor man परंतु प्रभु यीशु मसीह इस कंगाल व्यक्ति का नाम लेते हैं। नेमिंग समबडी मींस गिविंग देम डिग्निटी ऑनर। किसी का नाम लेने का अर्थ है उसको ऊंचा स्तर उसको आदर देना। सो व्हेन जीसस नेम्स दिस मैन वर्स 20 और जब प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति का नाम लेते हैं 20वें आदमी सम ट्रांसलेशंस ट्रांसलेटेड एज अ बेगर ही वाज नॉट अ बेगर दैट्स नॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन वर्स 20 बेगर इज नॉट व्हाट ही मेंट किसी अनुवाद में उसको भिकारी बोला गया पर यह शब्द उसके लिए नहीं है बट जीसस टेल्स हिम एज समबडी हु वाज पुअर 
लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को एक कंगाल के रूप में बताते हैं सो ही द पुअर मैन सीम्स टू बी इन जीसस आइज मोर सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट देन द रिच मैन हु हैड हैज एवरीथिंग गोइंग गुड फॉर हिम और प्रभु यीशु मसीह की नजरों में ये जो गरीब व्यक्ति है इसका बहुत ज्यादा आदर है यदि उसकी तुलना की जाए इस धनी व्यक्ति से जिसके पास सब कुछ है नाउ लाजरस वाज अ वेरी कॉमन नेम इन दोस डेज और उन दिनों में लाजर जो है बहुत ही एक सामान्य नाम हुआ करता था एक्चुअली इट इज द ग्रीक नेम फॉर द ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू नेम कॉल्ड एलियाजर और ये जो है ये एक सामान्य नाम है ग्रीक में जिसको हिब्रू नाम इब्रानी नाम के साथ एलियाजर से जोड़ सकते हैं एलियाजर ओरिजिनली मींस होम गॉड हेल्प्स और एलियाजर का मतलब है जिसको परमेश्वर मदद करता है आई थिंक इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस नाम को यहाँ इस्तेमाल करते हैं उससे जोड़कर कि ये एक गरीब कंगाल व्यक्ति है सो हिज जूश लिस्टनर्स विल अंडरस्टैंड इमीडिएटली व्हाई दिस लाजरस दिस पुअर मैन इज कॉल्ड लाजरस और एलियाजर इसलिए जो उसके सुनने वाले हैं जो फरीसी लोग हैं वो इस बात को अपने दिमाग में ला सकते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ये नाम गरीब कंगाल व्यक्ति के साथ जोड़ रहा है गॉड हेल्प परमेश्वर मदद कर गॉड इज इज हेल्पर परमेश्वर मददगार है दो ही इज पुअर जबकि वो ये गरीब है दो ही इज सिक चाहे वो बीमार हो दो ही इज रिपल्सिव नो बडी वॉन्ट्स टू बी अराउंड हिम और जो कि वो ऐसी अवस्था में कि कोई इसके चारों तरफ आना दो ही चाहता है अनक्लीन हो सकता वो नापाक हो दो टचिंग हिम एंड बीइंग इन हिज कंपनी विल मेक यू अनक्लीन जिसकी उपस्थिति में जिसको छूने के द्वारा लोग नापाक हो सकते हैं बट इन जीसस आइज लेकिन ये चुकी नजरों में इन द आइज ऑफ गॉड द फादर परमेश्वर जो पिता है उसकी नजरों में ही हैज अ नेम उसका नाम है एंड ही हिज नेम सिग्निफाइज और उसके नाम का महत्व है दैट गॉड हेल्प्स हिम कि परमेश्वर उसकी मदद करता है पावर्टी उसकी गरीबी हिज सिकनेसेस उसकी बीमारी हिज स्टेटस इन द सोसाइटी उसका समाज में जो स्तर है दैट नॉट मीन दैट ही इज अ सिनर इसका मतलब ये नहीं कि वो पापी है डज नॉट मीन दैट ही हैज बीन अबैंडनड बाय गॉड इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है सो जीसस इज शैटरिंग देयर बिलीफ्स अंटिल नाउ इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके सारे विश्वास को उनकी सारी सोच को तोड़ रहे हैं दिस इज द सरप्राइजिंग मोमेंट इन द स्टोरी दैट जीसस वाज टेलिंग देम और यही एक अचंभा करने वाली एक जो शक्ति प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाते हैं बिकॉज़ व्हेन जीसस शेयर्ड अबाउट दिस सेकंड मैन इन द स्टोरी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दूसरे गरीब कंगाल व्यक्ति के विषय में इस दृष्टांत में बोला एवरीबॉडी मस्ट हैव थॉट हर एक ने ये सोचा होगा ओह ही इज अ सिनर ही इज दैट पुअर रेचेड सिनर हर एक ने ये सोचा होगा ये तो गरीब और बदकार इंसान है Jesus says his name is Eliazar. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसका नाम एलियाजर है गॉड हेल्प्स हिम परमेश्वर उसकी मदद करता है ही हैज अ नेम उसका नाम है एंड दैट इज गुड और ये अच्छी बात है देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स इसलिए मेरे मित्रों एज वी कंटिन्यू इन दिस स्टोरी जब हम इस दृष्टांत में बढ़ते जाते हैं वी कम टू द पॉइंट वेयर जीसस सेज हम ऐसे समय में आते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं रादर जीसस शोस अस थ्रू दिस पैराबल प्रभु यीशु मसीह हमें इस दृष्टांत में दिखाते the poverty of wealth jo dhan sampatta ki garibi hai and the wealth of poverty aur jo garibi ki dhan sampannata hai they both died wo dono mar gaye who died first by the way kaun pehle mara poor man he was sick already you know jo garib vyakti tha wo bimar tha wo mar gaya but the wealthy person also died लेकिन जो धन धनी व्यक्ति था वो भी मर गया द पुअर मैन डाइट फर्स्ट इन वर्स ट्वेंटी टू एंड वॉज कैरीड बाय द एंजल्स टू एब्राहम साइड बाई साइड में लिखा ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया किसने उसकी देखभाल करी मृत्यु के समय में द एंजल्स स्वर्गदूतों ने द रिच मैन आल्सो डाइड एंड वाज बेरीड हु अटेंडेड हिम जस्ट द कॉमन पीपल हु डू द बरिंग वर एट हिज बरियल वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया लेकिन किसने गाड़ा सामान्य लोगों ने जिन्होंने उसको जो गाड़ने का प्रबंध करते हैं व्हाट डिड द पुअर मैन गेट व्हेन ही डाइड 
और गरीब व्यक्ति को क्या मिला जब वो मरा द एंजल्स अटेंडेड हिम और स्वर्गदूतों ने उसकी देखभाल करी एंड ही इज राइट अवे एट द साइड ऑफ द पैट्रियार्क ऑफ द जूइश रिलीजन ऑफ द जूइश पीपल और जो पित्र अब्राहम है जो यहूदियों के पिता कहलाते हैं वो उनकी गोद में पहुंचाया गया दैट्स एवरी जूइश पर्सनस ड्रीम टू बी एट द साइड और द बूसम ऑफ देयर पैट्रियार्क अब्राहम और ये हर एक यहूदी इंसान की एक ड्रीम होती है कि वो पित, अपने पिता अब्राहम की गोद में जाए सो इन डेथ द रियलिटीज आर रिवील्ड और मृत्यु के समय में जो सच्चाई है वो उजागर होती है डेथ इज द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर और जो मृत्यु है वो सबको समान बताती है इट ब्रिंग्स अस द रियलिटी दैट द वेल्थ इट शोस अस द पावर्टी ऑफ वेल्थ ऑन दिस अर्थ और जो मृत्यु है वो हमें संपन्नता के द्वारा जो गरीबी होती है वो दिखा देती है एंड इट आल्सो शोस द वेल्थ ऑफ द पावर्टी दैट दिस मैन सिंबलाइज्ड हु वाज आउटसाइड द गेट्स ऑफ दिस रिच मैन और मृत्यु के द्वारा जो गरीबी की धन संपन्नता है वो दिखाई देती है जैसे इस कंगाल व्यक्ति की जो धनी व्यक्ति की देवड़ी पर रहता था। नोटिस दैट जीसस डज नॉट पोर्ट्रे द रिच मैन एज एन ईवल पर्सन और आप ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह ये धनी व्यक्ति को एक गलत दुष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं बताते ही इज नॉट अ विकेट मैन वो दुष्ट नहीं है बट वट इज द प्रॉब्लम दे लेकिन समस्या क्या है दे आर same in the manner that they both have died but now jesus wants to portray while he was living in his wealth and possessions how did he act or did not act that is what matters और यदि हम उसको देखें तो दोनों दोनों व्यक्तियों को जो समान चीज जो देखते हैं वो दोनों की मृत्यु हुई लेकिन उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया मृत्यु से पहले उसको प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बताना चाहते हैं so the rich man इसलिए जो धनी व्यक्ति है वेर वो ही इज जहां भी वो है ही इज नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन वो बहुत ही आरामदायक जगह में नहीं है सो ही क्राइज आउट इसलिए वो पुकारता है आई थिंक ही इज एबल टू सी फादर अब्राहम हो सकता है उसको पिता अब्राहम दिखाई दे रहे हैं वेर वो ही इज ही इज आल्सो एबल टू सी द पुअर मैन दैट वाज लेइंग एट हिज गेट्स फॉर ऑल दीस इयर्स और अब जो है ऐसा लगता है कि उसको वो गरीब कंगाल आदमी भी दिख रहा है जो उसके देवड़े पर रहा नेवर बॉदर टू टॉक टू हिम प्रोबेबली कभी भी हो सकता है उससे बातचीत भी ना करे नेवर केयर्ड फॉर हिज नीड्स कभी उसकी जरूरत पे भी ध्यान नहीं दिया होगा बट नाउ ही वांट्स टू रिक्वेस्ट दिस मैन टू कम पर अब वो आवेदन करता है कि ये व्यक्ति उसके पास आए वर्ष 24 चौबीस आयत में द रिच मैन कॉल्ड आउट धनी व्यक्ति ने पुकार कर कहा फादर एब्राहम हैव मर्सी ऑन मी एंड सेंड लाजरस टू डिप द एंड ऑफ हिज फिंगर इन वाटर एंड कूल माय टंग फॉर आई एम इन एंग्विश इन दिस फ्लेम और वो पुकार कर कहता है हे पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीप को ठंडी करे no, he is used to comfort. वो इतना ज्यादा आराम आ, के उस, आ, रहता था he is used to air conditioned palace. और हो सकता है उसका जो महल हो उसमें एयर कंडीशन भी हो अ लिटिल बिट ऑफ हीट जरा सी गर्मी एंड ही इज नाउ लुकिंग एट दिस लाजरस and what he wants aur aise samay mein wo is gareeb kangal lazar ko dusri taraf dekhta hai aur ab wo kya chahta hai same thing wahi cheez others serving him dusre uski madad kare the poor serving him gareeb uski madad kare he was always surrounded by people who were at his beck and call wo hamesha pure waqt jab wo zinda tha to wo logon se ghira hua rehta tha seva karne ke liye so he wants the same thing in in uh, in uh, after life in death also he wants the same thing aur wo yahi cheez ki uski seva ki jaye wo bhi apne samay mein mang raha hai his attitude hasn't changed uska jo bartav hai wo nahi badla of course father abraham obliged him did he kya uh, pita abraham ne uski baat ko maan liya no nahi that doesn't happen here okay you can't command people to come and do the things for you what you were uh, used to on this earth aur aise sthan par jaane ke baad aisa nahi ho sakta aap wo nahi pa sakte jo aap prithvi par paate aaye hain okay so he has another uh, compromising situation now 
और अब जो उसके पास दूसरी एक परिस्थिति आती है उसको कॉम्प्रोमाइज कर इफ यू कान सेंड हिम हियर यदि तुम उसको मेरे पास नहीं भेज सकते कम्फर्ट मी कि मुझे तसल्ली दे सेंड हिम ऑन अर्थ बैक तो उसे पृथ्वी पर वापस भेज दे सो दैट ही कैन टेल माय अदर ब्रदर्स ही हैड फाइव ब्रदर्स इट सीम्स और ऐसा लगता है वो कहता है कि मेरे भाई के पास उसको भेज दे एंड ही सेड वर्स 27 सेज ही सेड और वचन 27 में यूं लिखा है उसने देन आई बेग यू फादर कि हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं टू सेंड हिम टू माय फादर्स हाउस कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज फॉर आई हैव फाइव ब्रदर्स क्योंकि मेरे पांच भाई हैं सो दैट ही मे वार्न देम लेस्ट दे आल्सो कम इनटू दिस प्लेस ऑफ टॉर्मेंट ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ी की पीड़ा की जगह में आए ओके आई थिंक ही न्यू दैट देयर लाइफ आल्सो वाज सिमिलर टू हिज लाइफ और उसको मालूम था ऐसा लगता है कि उस उनके उसके भाइयों का जो जीवन था वो भी इसके तरह था। Their attitude and this mean, um, the behavior was also similar to his। और सब कुछ उनका बर्ताव वो इसी की तरह था। And he knew that they might also end up because of their attitude in the same situation as he was। और उसको मालूम था कि उसके भाइयों का बर्ताव भी ऐसा है, इसलिए हो सकता जब वो मृत्यु को पाएंगे तो फिर वो भी ऐसी जगह पर तड़प जाएंगे एंड देयर फॉर ही रिक्वेस्ट और इसलिए वो विनती करता है somebody who is dead, कि जो मर चुका है especially Lazarus, खास तौर से लाजर मे बी रेजन फ्रॉम द डेड वो जब वो मृत्यु से जी उठे एंड गो बैक टू वॉर्न हिज ब्रदर्स दे मे नॉट एंड अपर वेर ही इज और वो चाहता है कि ये जिंदा होकर पृथ्वी पर जाए और अपने भाइयों को समझाए ताकि वो भी इस जगह पर पीड़ा में ना आए वर्ष ट्वेंटी नाइन और उनतीस आयत में बट एब्राहम सेड लेकिन अब्राहम ने उससे कहा वेल दे हैव मोसेस दे हैव द प्रॉफिट्स उनके पास तो मूसा और भविष्यकताएं हैं द टोरा एंड द लॉ उनके पास व्यवस्था है और लॉ भी है दे हैव द स्क्रिप्चर्स उनके पास स्क्रिप्चर है दैट्स हाउ द ज्यूइश पीपल रेफर्ड टू देयर स्क्रिप्चर्स द टोरा एंड द लॉ और इसी प्रकार से यहूदी लोग वचन में जाते थे तोरा और व्यवस्था के द्वारा और मोसेस एंड द प्रॉफिट्स या मूसा और भविष्यताओं के द्वारा लेट देम हियर देम वो उनकी उनकी सुने दे आल्सो टॉक अबाउट व्हाट हाउ हाउ आर यू सपोज्ड टू लिव उसमें भी ये लिखा है कि तुम्हें किस प्रकार से जीवन बिताना है द तोरा इज क्लियर तोरा तो है बिल्कुल स्पष्ट है व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू विद द मनी द वेल्थ एंड द पॉपुलैरिटी एंड द पोजेशंस दैट हैव बीन गिवन टू you while you are on this earth the torah is very clear aur torah mein bilkul spasht roop se likha hai ki tumhe is jeevan mein kaise rehna hai jo tumko diya gaya hai chahe paisa ho chahe wo kisi prakar ki dhan sampatti ho if they were to read the prophets aur yadi wo bhavishyaktaon ko padhe every one of them clearly told them har ek bhavishyakta ne spasht reeti se kaha that god requires mercy and justice ki parmeshwar jo hai wo nyay aur क्षमा चाहता है गॉड इज अ गॉड ऑफ मर्सी एंड जस्टिस परमेश्वर जो है वो दया का और न्याय का परमेश्वर है। लिसन एंड रीड एनी ऑफ दीज प्रॉफिट्स। वो सुन सकते और पढ़ सकते किसी भी भविष्यता से एंड लर्न एंड रिपेंट और वो सीख सकते और पश्चाताप कर सकते इफ देयर लाइफ आल्सो हैज बीन लाइक योर लाइफ यदि उनका जीवन तुम्हारी तरह रहा हो दे हैव द अपॉर्चुनिटी उनके पास अवसर है दिस मैन सेज ये व्यक्ति कहता है वर्स 30 उसके तीसवी आयत में नो फादर एब्राहम नहीं है पिता बट इफ समवन गोस टू देम फ्रॉम द डेड दे विल रिपेंट पर तो यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिर आएंगे वर्स 31 31 में लिखा है एब्राहम कंप्लीटली डिनाइज दैट अब्राहम जो है वो पूरी तरह से मना कर देते हैं ही सेड टू देम और उन्होंने उससे कहा इफ दे डू नॉट हियर मोसेस एंड प्रॉफिट्स नीदर विल दे बी कन्विंस्ड If someone should rise from the dead, जब वे मूसा और भविष्यताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से भी कोई जे उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे And here Jesus was clearly referring, और यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं To his own death. अपनी मृत्यु के द्वारा And perhaps he was also referring, और वो ये भी बता रहे हैं To the person named Lazarus. who actually was raised from the dead 
by Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा ये भी बताना चाह रहे हैं कि उनका जो दोस्त था लाजर था उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु में से जी जी उठाया. In the Gospel of John, I think chapter 11. और यहाँ नरोचित समाचार में. You can read about Lazarus, uh, Jesus's friend who was dead and came back to life. यहाँ नगारा में आप देखेंगे कि लाजर जो प्रभु यीशु मसीह का मित्र था वो मर गया था और यीशु ने उसको जी उठाया. You would think these Pharisees and the religious leaders. और आप सोचेंगे कि ये जो धर्म गुरु हैं और जो ये अगवे हैं वो ट्रस्ट जीसस वुड फॉलो जीसस एंड बिलीव हिम एज देयर मसाया और आप सोचेंगे कि ये जो है विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उनका लीडर है और अगवा है और उनका मसीहा है दैट डिडंट हैपन ऐसा नहीं हुआ हियर दे आर शोन हाउ दे वर अगेंस्ट जीसस दे वर लिटरली मैड एट हिम और यहां आपने अभी देखा कि वो बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं थे और वो गुस्सा थे और प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ा रहे थे सो थ्रू एब्राहम्स वर्ड्स इसलिए अब्राहम के शब्दों में जीसस इज इन दिस स्टोरी और प्रभु यीशु मसीह इस कहानी में इज क्लियरली टेलिंग स्पष्ट रूप से बता रहे हैं दोस हु डोंट डोंट दोस हु डू नॉट लिसन टू द द प्रॉफिट्स एंड एंड द द द लॉ एंड द प्रॉफिट्स कि जो लोग भविष्यवक्ताओं के और व्यवस्था के विषय में नहीं सुनना चाहते to them even somebody rising from the dead will not make a difference unke liye yadi koi jeevit bhi uth jayega marne ke baad usse bhi koi farak nahi padega also prophetically referring aur ye bhi batane ke liye bhavishwani karte hue to his own death apni mrityu ke vishay mein to his own resurrection apne jee uthne ke vishay mein that even when i am resurrected ki jab main bhi jinda ho jaunga when i come back from uh, death jab main jeevit hokar logon ke beech mein aunga those who did not care for the Mo- for moses and the law and the prophets jinhone chinta nahi kari musa aur bhavishyakta bhavishyakta ke bare mein janne ke liye they would not repent they would not be convinced even by my resurrection wo mere ji uthne ke baad bhi vishwas nahi karenge so my dear friends iske mere mitro so no signs and no wonders no miracles can convince anybody if the scriptures cannot convince them amen aur koi bhi अचंबा करने वाली बातें कोई भी आश्चर्य कर्म किसी को भी इस योग्य नहीं बना सकते जब तक कि वचन स्वयं उनके जीवन को परिवर्तित ना करें मैनी ऑफर्स आर रनिंग आफ्टर मिरेकल वर्कर्स और हम जो है बहुत से लोग अचंबा अद्भुत काम करने वालों के पीछे भाग रहे हैं मैनी ऑफर्स वांट न्यू रेवोल्यूशन और हम में से बहुत से लोग नई भग नई प्रकाशन को ढूंढ रहे हैं मैनी ऑफर्स वांट साइंस एंड वंडर्स और हम में से बहुत से लोग चिन चमत्कार को ढूंढ रहे हैं But my dear friends, मेरे मित्रों, the scripture is very clear. यह जो पवित्र शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट है. If we do not believe the revelation to given to us in the scriptures, यदि हम प्रकाशन जो हमको पवित्र शास्त्र में दिया गया, उस पर विश्वास नहीं करेंगे. Whatever is known about God, जो सब कुछ परमेश्वर के बारे में बताया गया. Whatever God wanted to reveal to us about salvation, जो भी परमेश्वर हमारे को प्रकाशन देना चाहता था, उद्धार के विषय में. Whatever God wanted to reveal to us he has already revealed in and Amen. through his son jesus Hallelujah. christ who is described Hallelujah. in the scriptures jo kuch bhi parmeshwar humko prakashan dena chahte the prabhu yeshu ke vishay mein aur sab baaton ke vishay mein wo pehle se hi is pavitra shastra mein diya gaya hai let us come back to the scriptures aaiye hum wapas pavitra shastra mein aaye let us follow the lord jesus christ aaiye hum prabhu yeshu masi ke piche chale rather than seeking signs and miracles and newer revelations and those who uh, try to bring newer revelations to us bajaye unke jo adbhut chin chamatkar karte hain aur naya prakashan hame dena chahte hain Jesus wants us through these words of Abraham. Aur Prabhu Yeshu Masi in shabdon ke dwara jo Abraham ke vishay mein diye gaye. To understand this very clearly my dear. Ye spasht riti se hum isko samajh le mitron. That whatever God wanted us to know he has already revealed to us in Jesus Christ Amen. and the scriptures. Ki Parmeshwar jo bhi hame prakashan dena chahte the apne bete apne putra Yeshu Masi ke dwara unhone pehle se hi hame pavishrast mein de diya hai. And through this story aur is drishtant ke My dear friends mere mitro let us also learn hum ye bhi seekh le that prosperity ki jo dhan sampannata hai and success aur safal hona hai richness aur dhani hona hai wealth और संपन्नता ग्रेटनेस एंड नंबर्स और महानता और बहुत संख्या द वर्ल्ड में थिंक इज अ साइन ऑफ ब्लेसिंग इट इज नॉट दुनिया सोच सकती है कि ये एक चिन्ह है आशीष का पर ऐसा नहीं है सफरिंग 
दर्द भोगना पावर्टी गरीबी सिकनेस बीमारी इज नॉट अ साइन ऑफ समबडी सिंफुलनेस ये कोई ऐसा चिन्ह नहीं है किसी के पाप के लिए That's what we learned also last uh, Bible study on Friday from 1 Thessalonians chapter 3. और यही हमने अपने पिछली बाइबल स्टडी में भी सीखा था पहला थेसलोनिकी उसके तीसरे अध्याय से. This is what also Jesus told in the gospel according to Matthew chapter 25. और यही हमको प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में. Somebody wants to read quickly Matthew 25 verses 45 to 40 44 to 45. पच्चीस उसका चवालीस और पैतालीस आयत में इस प्रकार लिखा है तब वे उत्तर देंगे हे प्रभु हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी ग्रह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की तब वो उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी के एक किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया Thank you what uh, Jesus was uh, trying to convey through this parable uh, to the Pharisees Aur Prabhu Yeshu Masi jo humko spasht karna chahte hain Pharisees ko sikhate samay isme that they were behaving like this rich man ki wo is dhani vyakti ke ke ki tarah bartav kar rahe the even though they had everything jab ki unke paas sab kuch tha they thought that was a blessing a sign of blessing of God वो ये सोचते थे कि उनके पास सब कुछ था तो ये एक आशीष का एक चिन्ह है सो ही इज अर्जिंग दैम थ्रू दिस पैराबल इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे विनती कर रहे हैं दृष्टांत के द्वारा एंड थ्रू दैम टू अस और उनके द्वारा हमसे भी that that we need to change our ways and our thinking and our attitude and the way that we live here on this earth ke hame apna bartav apna sochna jo hum is prithvi par karte hain usko badalna hoga and uh, How do we treat others who may, may be poor, suffering, and poverty stricken? हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं जो बीमार, गरीब या चिंता में हो? That must be done right here. उसे यहाँ इसी वक्त करना है. Not after death. मृत्यु के पश्चात नहीं. And uh, therefore, इसलिए if we do not follow that yadi hum isko pura nahi karenge if we do not follow the teachings of jesus christ in the gospels yadi hum prabhu yeshu masi ki shikshaon ko ka palan nahi karenge jo humko susamachar mein di gayi hai if the revelation of the scriptures is not sufficient enough for us aur yadi parmeshwar ke jo prakashan hai wo is pavitra shastra mein hamare liye kafi nahi hai then anybody coming from dead including jesus christ resurrection also will be meaningless for us तो यदि कोई जिंदा होकर भी आ जाए यदि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी देखें तो भी उनके विषय में कोई विश्वास नहीं करेगा मे द लॉर्ड चैलेंजेस थ्रू दिस वर्ड परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें चुनौती दे एंड मे यू बी ब्लेस्ड इन फॉलोइंग क्राइस्ट इन व्हाट एवर ही इज सेइंग टू अस थ्रू दिस पैराबल परमेश्वर आपको आशीष दे जो भी आप, आपने सीखा है इस वचन के द्वारा आइए प्रार्थना करें